ആറമ്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നീർവിളാകം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ അടുത്തിടെയായി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ വിശ്രമ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ മനോഹാരിത നിറഞ്ഞ ജലാശയങ്ങളും പാലങ്ങളും ഇടറോഡുകളും ഒക്കെയുള്ള നല്ല സുന്ദരമായൊരു പ്രദേശം ശരിക്കും നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും കാണുന്ന പോലെയുള്ള മനോഹരമായ തണൽ മരങ്ങൾ വിരിച്ച ഒരു വഴിയാണിത് ബാംഗ്ലൂർ റോഡ് അരികിലായി ക്ഷേത്ര ഗോപുരവും സമീപത്തായി ശശിച്ചേട്ടന്റെ ചായക്കടയും കാണാം നാടൻ ചായയും പരിപ്പോടയും സന്ദർശകർക്കായി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശശിച്ചേട്ടന്റെ ചായ അടിക്കുന്നതിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പരിപ്പോട തിന്നപ്പോൾ നാട്ടുതനിമയുടെ രുചി എറിഞ്ഞു സന്ദർശകർക്ക് വഴിയോര കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റ് ബെഞ്ചും ഊഞ്ഞാലും മരക്കുറ്റിയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നാട്ടുപച്ചകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അകലെ ഞങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനം എന്താടോ കഴിഞ്ഞില്ലേ പോകാം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ കാത്തു കിടക്കുന്നെങ്കിലും ആ മനോഹാരിത വിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ വീടും ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ കമനീയമാക്കാൻ ഉതകുന്ന സേവനം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം പുനലൂർ റോഡിൽ കോയിക്കൽ മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപൂർവ ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ആണ് ഈ സ്ഥാപനം എല്ലാവർക്കും അപൂർവ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പെയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേറ്റിൽ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം സൈറ്റിലെത്തിക്കും വണ്ടിക്കൂലി പോലും ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല ഞാനിവിടെ വന്നാണ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാരണം റീസണബിൾ റേറ്റ് ആണ് നല്ല സേവനമാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് ഏത് പെയിൻ്റ് ആയാലും ക്വാളിറ്റീസിലായാലും എല്ലാത്തിനായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരുപാട് പ്രചോദനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവരുടെ സേവനം ഇവിടുത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് വരിക കാണുക വന്ന് സഹകരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപൂർവ ടെൻഡേഴ്സിൻ്റെ മേന്മ എന്താണെന്ന് ഈ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നും ബില്ല് കമ്പനി ബില്ല് കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സാധനം തരുന്നു ഒരു രോഗവും ഇല്ല അപേക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതേ ഒരു ചെറിയ തോടൊഴുകുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി കണ്ടില്ലേ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കായംകുളത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തനിച്ചാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളും കൂടിയുണ്ട് അതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ ഗോപൻ ചേട്ടനാണ് ഹായ് ചേട്ടാ ആ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നീർവിളാകം എന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഇനി ഗോപൻ ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ട് ഗോപൻ ചേട്ടൻ എന്താ തോന്നുന്നതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ അടിപൊളി സൂപ്പർ സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ വന്ന് കാണണം കാരണം സത്യത്തിൽ കുറച്ച് അടുത്ത് പത്തളത്തുകാരനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല അടിപൊളി സ്ഥലം നല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് സൈഡ് പാടം പിന്നെ റൈഡ് ഒക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കുറെ സമയം ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നതിന്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് മനസ്സമാനത്തോടെ ഇരുന്നിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും 
അടിപൊളി ഏരിയ കേട്ടോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ സൂപ്പർ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം അവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലം കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് വന്ന വാഹനം ആ പാലത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുവഴിയാണ് റോഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ റോഡെന്നറിയപ്പെടുന്ന റോഡ് അതുവഴിയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് ഇളം വെയിൽ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ദൃശ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നോക്കൂ വളരെ മനോഹരമാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തുരുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കാണാമല്ലോ ആ ഒരു തുരുത്താണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ വഴികളൊന്നുമില്ല വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആ തുരുത്തിൻ്റെ ചുറ്റാകെയൊക്കെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വഴികളൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നില്ല എന്തായാലും കൊള്ളാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമോ സിനിമയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ബാംഗ്ലൂർ റോഡിൽ അമ്മാവന്മാരും അപ്പൂപ്പന്മാരും കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളിൽ മുഴുകി അങ്ങനെ രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷീറ്റ് കച്ചവടവും ചായ കച്ചവടവും ലോട്ടറി കച്ചവടവും ഒക്കെ നാട്ടുവഴിയിൽ അങ്ങനെ തകൃതിയായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീർവിളാത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓട്ടോ ചേട്ടനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
മണിക്കുട്ടി എന്നാണ് ഓട്ടോയുടെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് സുരേഷ് സുരേഷ് അല്ലേ ചേട്ടാ ഈ നീർവിളാകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓട്ടോ ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഇവിടെ വരും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിനോദസഞ്ചാരം കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ നെൽകൃഷി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുറേ പുഞ്ചകളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറന്മുള ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് വന്തളത്തു നിന്ന് അല്ലെ കൊലമ്പാലയിൽ നിന്ന് അടൂർ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഓട്ടം കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരാറുമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓട്ടം വിളിച്ച് വരുന്നത് ആ പര്യടനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് ചേട്ടന് ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഒക്കെ ആ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നത് മാസത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഓട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ നാട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പിന്നെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവരും അതുപോലെ നമ്മൾ എവിടെ ഒരു ഓട്ടത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലം അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അറിയും എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു സ്വാസ്ഥ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിപുരാനമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് അതും കാണാൻ കുറേ അല്പം ഒരു ഗോവിലൊക്കെ പഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതുമൊക്കെ കാണാൻ കുറേ വിസിറ്റുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളെ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരും വരുന്നവരും നമ്മളെ പറയും നല്ല സ്ഥലം അവിടെ നല്ല കൂളിങ്ങാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൂളിങ് ഏറിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ ആറന്മുള വള്ളംകളിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഒന്ന് രണ്ട് ഓട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ആൾക്കാർ ആറന്മുളയിലോട്ട് പോവുള്ളൂ കുറേ ആൾക്കാർ ശരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ടൂറിസം പദ്ധതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ റിസോർട്ടുകളോ ഒക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മനോഹരമായൊരു സ്ഥലത്തെ നിങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇത്തരം ഗ്രാമഭംഗികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പശുക്കുട്ടിയും നടവഴികളും ആമ്പൽക്കുളവും കണ്ടുകണ്ടങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരാറാട്ടുകുളവും പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികതയിൽ തന്നെ കഞ്ഞിയും കറിയും തയ്യാറാക്കുന്ന കാഴ്ചയുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നീർവിളാകം യാത്ര സുഹൃത്ത് ഗോപൻ ചേട്ടനും ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ട് കവിത എഴുതിപ്പോയാലോ വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടേ എന്ന് കരുതി സാഹസത്തിന് മുതിരാതെ മടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമഭംഗി എന്നും നിലനിൽക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആറമ്മുള ഗ്രാമവാസികൾക്ക് മനസ്സിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരികെ കായംകുളത്തേക്ക് 